Умом Россию не понять, Аршинам общим не измерить, У ней особенное стать. В Россию можно только верить. На моем столе находится, вот только здесь я кофе допивал, вот представьте себе абсолютно пустой стакан, это будет действующая модель Владимира Путина, потому что он человек абсолютно без свойств. Мы про нее ничего не можем сказать, как про человека, ни хорошего, ни плохого. Мы даже не знаем, и я не уверен, что он сам знает, сколько у него внуков. Говорят, что есть, но от женщины номер один от, или от женщины номер два совершенно непонятно. А поскольку у него нет абсолютно никаких свойств, то все, что представляет из себя Владимир Путин, это называется Россией. То есть, глядя на Владимира Путина, мы можем понимать и изучать, что такое Россия, лишенная всяких финтифлюшек, прикрас типа идеологии или исторических мифов. Вот это вот я попытался сформулировать в 10 минутах в своем YouTube-канале Губин Онер. Вам повезло больше, я сформулировал то же самое в течение примерно 30 секунд. Понимаете, у меня долгое время были иллюзии. Конечно, самая большая иллюзия – это иллюзия 90-х годов, когда вот так жизнь в любом смысле вот так свечкой вверх. Кто бы мог подумать, да, кто бы мне сказал, ты, старик, ты объедешь 50 стран, я их реально объехал, старик, ты будешь вести телепрограммы, в целом будет читать твой личный рейтинг. Вот все это было, время огромных совершенно надежд. Я люблю повторять свою фразу, что ветер тогда дул такой силой, что поднимал к облакам всех, кто хотели летать, а крылья было достаточно иметь картонные. А вот все с начатками крыльев, они парили, и я тоже не был исключением. А теперь я понимаю, что исключением было само время. Просто в один прекрасный момент я задал себе вопрос, когда понял, что вся эта прекрасная Россия, которую мы потеряли, это исключительно выдумка людей типа Станислава Говорухина, то есть людей, свойственных, склонных к обману, но не являющихся историками и гуманитариями. Говорухин, как известно, он был геолог, альпинист и так далее, и так далее. И вот он снял этот фильм «Россия, которую мы потеряли». Не было никаких прекрасных Россий, которые мы потеряли. Если мы оглянемся в истории России на любое время, начиная с 1238 года, то есть нападение Орды на Русь, ну или чуть более поздние имена Ивана III, либо Ивана IV, когда были свернуты шеи, Новогородской и Псковским республикам, и еще Вятка там примыкала тоже к Псковской республике. Вот когда кончилось это республиканское европейское время, ганзийское время на Руси, вот тогда все попробуйте назовите хотя бы один прекрасный исторический период. Вот Владимир Владимирович помянутый, хоть Владимир Путин в одно слово с маленькой буквы как явление, либо как реальный персонаж, отец женщины номер один и женщина номер два. Он очень любит Александра Третьего, который сказал, вот, вот так вот держи Россию, сказал на своем знаменитом завещании своему сыну Николая Второго, который, однако... Руки были короткие, держать Россию крепко, и потерял он все вместе с собственной головой. Но ведь слушайте, Александр Третий – это тот человек, в котором некого литератора по имени Федор Достоевский приговорили к смертной казни только за то, что он присутствовал на чтении письма одного литератора другому литератору. И я не могу найти в истории России никакого времени, никакого сколько-нибудь долгого в динамике периода, когда я мог сказать, да, эта страна была прекрасна, она в лучшую сторону отличалась а, от Европы. Когда? При Николае Первом, но откройте книжку Астольфа де Кюстина, знаменитую Россию, 1938 года, и вы поймете, что этот сторонник абсолютистской монархии, подчеркиваю, сторонник абсолютизма, пришел в ужас от русской деспотии. Это его замечательная фраза. Он приехал после того, как сгорел в Петербурге Зимний дворец. Сгорел он по одной простой а, причине. А, Николай I велел установить в одной из комнат камин. Архитектор, которому было поручено, сказал, ваше величество, простите, здесь нельзя, дворец сгорит. Но, а, вы уж меня, Сергей, извините, Николай посмотрел на архитектора, как русский царь смотрел на еврея, и камин был установлен, и Зимний дворец сгорел. То есть все выполнили свои прямые обязанности. И вот после восстановления Зимнего дворца на пожаре, Астольф де Кюстин, маркиз де Кюстин, приезжает в русскую столицу и пишет свою знаменитую фразу. На восстановление Зимнего дворца погибло столько же русских рабов, сколько заработало для своих семей французских рабочих на строительстве Версаля. 
Там абсолютизм, здесь формально абсолютизм, только здесь в России деспотия. Я не могу найти ни одного периода, когда было бы благостно жить. И когда мы вспоминаем там Серебряный век, Серебряную эпоху, ну простите меня, но когда Розанов с Бердяевым на собрание русского религиозного общества прийти не могли, оно только под высочайшим патронатом могло там вообще осуществляться, и на него билеты продавали, чтобы как бы выдать это, ну там типа публичная лекция. Все это было запрещено. Это было время, когда цензура снимала огромные куски э, у Толстого. Ну, например, знаменитую сцену в романе «Воскресенье», да, Дмитрий Нехлюдов, все такое, но там люди самостоятельно Евангелие изучают. Вот они изучают Евангелие, они получают за это срок. И там есть сцена, которая описывает циничных адвокатов, что они по этому поводу думают, они понимают, что срок все равно э, получат. Ну, а что, а сейчас вот свидетели Егова, которые спокойно живут... Практически у меня под окнами в Германии, но они получают 5-6 лет не за то, что они что-то совершили, а просто за то, что они вот принадлежали к организации, которая в России называется тоталитарной сектой. Вина которой, между прочим, умысел или вред, который абсолютно не доказан. То есть, куда бы я ни посмотрел назад в самое прекрасное время, Екатерина Великая, тоже мне как-то сейчас будет называться корреспондентесса Вольтера. Идея свободы, равенства, братства, которую она внушает своему внуку Александру, и сама такова же, конечно, из Германии, приехала из одного из мелких княжеств, дух европейского вполне она схватила, и чем кончается? Усилением крепостного права при Екатерине и введением смертной казни, которая во время Елизаветы, женщины энергичной, яркой, не очень умной, совокупностью черт жутко напоминающий балерину Волочкову, а также Валентину Матвиенко, вот, э, которая, тем не менее, ее предшественница Елизавета ни одной смертной казни э, так э, в исполнении и не привела. Вот попробуйте мне назвать хотя бы один период, когда можно было положительно ответить и привести пример, кому живется весело, свободно на Руси. Вы знаете, есть такой замечательный американский историк Ричард Пайпс. Он не так давно э, умер. И всем, кто интересуется Россией, это случай реальный, произошедший со мной, я могу порекомендовать его трехтомник. Э, называется «Русская революция». Потому что в свое время я задал вопрос Льву, Льву Лурье, знаменитому петербургскому историку-публицисту. Я сказал, Левочка, дорогой, что мне почитать по истории России? Ну, правда. Потому что Соловьева я читать не могу. Это пересказ летописи, это тоска смертная совершенно. Карамзин, который пытается даже в эпоху удельной раздробленности представить эпохой централизованного существования России, все время какого-то он там верховного немыслимого князя пытается найти это читать, тоже невозможно. Костомаров портрет, ну, ну что, он сказал, ну, Димочка, дорогой, вы что, сошли с ума? Проблема же начинается в следующем. Из наших нужно читать Ключевского, а из западных нужно читать Пайпса и Монтефиори. Я прочел Пайпса, я совершенно обалдел, потому что он предлагает концепцию России, которую, разумеется, многие критикуют, это нормально, но мне она кажется очень верной. Он напоминает систему, он э, определяет систему э, русской государственности, сложившуюся как раз между двумя упомянутыми Иванами, Иваном III э, и Иваном IV, и продолжающуюся во многом сегодня, хотя уже в гибридном варианте, предлагает называть ее патримониальной автократией. Патримониал этокраси, или же в переводе на русский язык вотчинное самодержавие. Это значит, что все, что есть в стране, включая людей, принадлежит одному единственному человеку. Он распоряжается э, всем существующим в России, примерно так же, как моя покойная теща Марья Николаевна в свое время распоряжалась шестью сотками, единолично решая, где там ставить парник и что ей там содить. Капусту, морковку, укроп и на какой грядке. Или не судить вообще. Вот это полностью полное отличие тотальное от Европы. В это трудно поверить, особенно когда дышишь свободой, в тот момент, который мы назвали, примерно между 88-м, все верно, и 2000 годами. И вот когда Ходорковский, скажем, решил, что ему, его собственные трусы уж точно ему самому принадлежат, новый самодержец, доказал ему, что если щелкнуть пальцами, ему не будут принадлежать даже собственные трусы, в чем он и убедился во время своей отсидки, когда ему наверняка выдавали казенные. Вот и все, и в этом смысле не меняется ничего абсолютно, сегодня то же самое. И доказательство этому, вот эти попытки очень смешных людей, которые пытаются гавкнуть так, чтобы первый верблюд их все-таки услышал и плюнуть дальше него, как говорят, ну что вы, как... 
Навального не травил никакой Путин, потому что если бы его захотели убить, его бы убили. Это фраза, которая абсолютно невозможна в Европе. Потому что из нее следует, что если Путин кого-то захочет, то он, он, он точно убьет. А уж Рамзан Кадыров эту мысль по причине глубокой интеллектуальной изощренности выдал прямым текстом. И какой-нибудь там доктор Мясников тоже прямым текстом. Что ты, а сейчас запомнит. Да если бы был приказ, ни один бы врач вообще тебя бы убил бы в первый же день. И никто не возмущается. Если бы такое заявило в Германии какой-то министр, он стал бы бывшим министром спустя, я думаю, там час после этого заявления. Он был бы мгновенно отправлен в отставку, причем его бы собственная партия убрала. Но в России это кажется нормально, все прекрасно понимают, что если Путин кого-то захочет отправить на тот свет, он отправит. Захочет назначить губернатора, назначит. Захочет поставить там Исенбаеву, кем она, девушку, девушку с шестом сделать, девушкой без шеста сделает. Ни у кого не вызывает никаких сомнений. Это ничем не отличается от времен Анны Иоанновны, когда нужно, скажем, было там Шута Балакирева женить на Карле. Вот его и женили, и построили домик с уточкой. Я просите, пожалуйста, ледяной дом для их свадьбы. И ледяные львы позвонили Сечину в Роснефть. Ледяных, не львов, простите меня, у ледяных слонов хоботы залили нефтью настоящей бакинской привезли, и поджигали, кстати, ледяные львы с горящими факелами. И вот Шут Балакирев, Шут Балакирев, он все это спокойно принимал, все понимали, что самодержец что хочет, то и сделает абсолютно. Ну и сегодня, конечно, женить против воли даже Костина невозможно, он сегодня, это большой прогресс, он сам выбирает какую скамеечку в Нью-Йоркском центральном парке пометить знаком любви. Кстати, очень трогательная история. Хорошо, что он в эту скамеечку вложился. Это действительно очень трогательный жест. Любовь нередко размягчается. Тысячи блокировок. Десятки абсолютно незаконных решений суда. Эту информацию выпиливают из Яндекса. Ее вообще убирают из всего интернета. Весь Роскомнадзор работает на то, чтобы вы ничего не узнали о любовной связи между журналисткой государственного телевидения Наилей Аскерзаде и главным госбанкиром, кошельком Владимира Путина, Андреем Костиным. Это просто небольшое интервью для газеты. Всего лишь пара вопросов. Он вежливый, сильный, опасный. Санкции не могут заставить Россию изменить свою политику. То есть, если в России где-то в интернете вы напишите, Наиля Аскерзаде является любовницей банкира Костина, то это моментально заблокируют, заявив, что это абсолютно ложная информация. Но вы будете смеяться, где-то существует надпись, такая же надпись, которую сделали сами банкир Костин и Наиля Аскерзаде. И если мы эту надпись найдем, то мы убедимся, что там на самом деле что-то есть. Ой, а вот же она, смотрите, смотрите, подходите поближе, смотрите сюда. Андрей Костин, don't forget we are of the same blood. I love you, Наиля. 2015 год. Андрей Костин, не забудь, что мы с тобой одной крови. Что-то из Маугли, из детства, наверное. Наиля, та самая Аскерзаде, 2015 год. Сегодня 7 декабря, и это лавка Костина Заде. Я только вчера днем снял здесь видео для своего канала мы пришли сегодня таблички нету офигеть они ее сняли 